ലൂർദ് മാതാവിനാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കളർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ലൂർദ് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങക്ക് ഫ്രാൻസിലെ ലൂർദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൂർദ് മാതാവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കണത് ലൂർദ് മാതാവ് ലൂർദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഫ്രാൻസിലെ ലൂർദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആർക്കാ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ബെർണഡീറ്റ ബെർണഡീറ്റയ്ക്കാണ് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ടി വിയിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് ബെർണഡീറ്റയുടെ ഫോട്ടോസ് ആണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് ഇയർ അറിയോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിനാണ് വിശുദ്ധ ഭരണഡീറ്റയ്ക്ക് ലൂർദ് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആ അതുകൊണ്ട് ലൂർദ് മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ എന്നാ ആഘോഷിക്കണേ ഫെബ്രുവരി ഇലവണിനാണ് ലൂർദ് മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കണത് അപ്പൊ സെന്റ് ബെർണഡീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പുവർ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നാ ജനിച്ചത് എന്നറിയോ സെന്റ് ബെർണഡീറ്റ ജനുവരി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാപ്പത്തിനാലിലാണ് ജനുവരി ഏഴാം തീയതി ആണ് ജനിച്ചത് അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നിന് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഭരണഡീറ്റയ്ക്ക് പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രത്യക്ഷ പറഞ്ഞത് ഭരണഡീറ്റയുടെ ഫാമിലിയിലെ ഫസ്റ്റ് മോ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഭരണഡീറ്റ പിന്നെ താഴെ ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായി അതിൽ പലരും പത്ത് വയസ്സിന് മുന്നന്നെ മരിച്ചു പിന്നെ മൂന്ന് പേരങ്ങടെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തോന്നുന്നു നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അങ്ങനെ പൂവർ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു പ്രിസണേഴ്സിന്റെ സെല്ലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒറ്റ റൂമായിരുന്നു ഇവരുടെ വീട് അത്രയ്ക്കും പൂവർ ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഇവരുടെ എന്നിട്ട് ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആസ്മയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഈ തണുപ്പത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു ഭരണഡീറ്റ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവര് വുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഏഞ്ചൽ കണ്ട വുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോണ കഥയൊക്കെ കേട്ടിണ്ട അങ്ങനെ ഒരു അനീതിയുടെ കൂടെ ഒരു അനീതിയും ഒരു നൈബർ ഗേളിന്റെയും കൂടെ ഭരണഡീറ്റ വുഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവും അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പറയേ മൊസബിയ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പൊക്കാം അവിടെ ഗവ് നദീ തീരത്ത് റിവർ ഗേവിന്റെ അടുത്ത് മൊസബിയയില് കുറെ വുഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവരെ കോടി പോകുമ്പോ ഭരണഡീറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഓടാനൊന്നും പറ്റില്ല സ്ലോ ആസ്മിള കാരണേ അപ്പൊ ഭരണഡീറ്റ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഓടുക അങ്ങനെ ഇവരെ ഈ റിവർ കടക്കും ഗേവ് റിവർ കടക്കും അപ്പൊ ആ റിവർ ഒക്കെ ഇടങ്ങി റിവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ അരുവി അപ്പൊ ഭരണഡീറ്റ സ്ലോവില് അങ്ങനെ തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവർ ഓടി പോവും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകും ഈ അരുവി കടന്ന് ഇപ്പുറത്തിരുന്ന് സോഫ്റ്റും ഷുവ കൂരാണ് ഭരണഡീറ്റ ആ നേരത്ത് ഒരു തണു ഒരു കാറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും ഭരണഡീറ്റയുടെ മേത്തേക്ക് ഒരു കാറ്റ് അടിക്കണു അപ്പൊ ഭരണഡീറ്റ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നീ കാറ്റ് നോക്കുമ്പോ മരങ്ങളൊന്നും ആടണില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഷൂവും സോക്സ് ഒക്കെ ഊരാൻ അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കാറ്റടിക്കും അപ്പൊ നോക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗ്രോ ഇങ്ങനെ പാറ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അതിനുള്ള നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു പ്രകാശം ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ യങ് ലേഡി അങ്ങനെയാണ് മാതാവ് പറയണത് അപ്പൊ മാതാവ് ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആൻമേരിക്ക് അറിയില്ലേ മാതാവിന്റെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ് ബ്ലൂ കളറിലായിരുന്നു അരയിലുള്ള കെട്ട് കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു മാതാവിന്റെ കൊന്തയുടെ കളർ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൈറ്റ് ബീഡ്സും വിത്ത് ഗോൾഡൻ ചെയിൻ ആയിരുന്നു കാലും എന്തുണ്ടായിരുന്നു മാതാവിന്റെ കാലും ഓരോ കാലും ഓരോ മഞ്ഞ റോസാപ്പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ ബെർണഡീറ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങ് മുട്ടുകുത്തി കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കും കയ്യിലുള്ള കൊന്തി എടുത്തിട്ട് കു
പക്ഷെ പറ്റണില്ല ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മാതാവ് കുരിശ് വരച്ചപ്പോൾ ഭരണടീറ്റയ്ക്കും കുരിശ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് ഭരണടീറ്റ കൊന്ത ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മാതാവും മാതാവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കൊന്ത ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ലിപ്സ് ഒന്നും അനക്കിയിരുന്നില്ല മാതാവ് അതിനുശേഷം കൊന്ത ചെല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാതാവ് അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്പളിക്ക് മറ്റേ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഓടി വരും ഇതെന്ത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ട് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു നോക്കും അപ്പൊ കല്ല് കൊണ്ടിട്ട് പുള്ളിക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ചോദിക്കും പുള്ളി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഇത് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറയും പക്ഷെ വീട്ടിൽ എത്തി വഴിക്ക് അനിയത്തി അമ്മയോട് പറയും അപ്പൊ അമ്മ പറയും ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവരുത് ആഗ്ര ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവരുത് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഭരണഡീറ്റയ്ക്ക് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഭരണഡീറ്റ പിന്നെ എന്ന് പോവും പതിനൊന്നാം തീയതി ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ പതിനാലാം തീയതി വീണ്ടും പോവും സൺഡേ അപ്പം എന്ത് പറയുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പറയുക ചിലർ പറയേ ഇത് വല്ല ടേബിളാവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹോളി വാട്ടറും കൊണ്ട് പോകും പതിനാലാം തീയതി ഒരു മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ട് ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവിടെ ഹോളി വാട്ടർ തെളിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് ഹെവനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നിൽക്കട്ടെ അല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീങ്ങി പോട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തെളിക്കും ഹോളി വാട്ടർ അപ്പം മാതാവ് ചിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പോരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നാൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പതിനാലാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പതിനെട്ടാം തീയതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ട് മാതാവ് സംസാരിക്കണു അതുവരെ മാതാവ് സംസാരിക്കണുണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടു വട്ടവും മാതാവ് എന്തെന്നാ പറയാ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വരാൻ പറയും അങ്ങനെ ഇവള് പിന്നെ എന്തെന്ന് പറയും അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയണം ഇവിടെ ഒരു ചാപ്പല് പണിയാനായിട്ട് അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കോ ഇല്ല അച്ഛൻ പറയും ഇതാരാന്ന് പേര് ചോദിക്കാൻ പറയും പ്രത്യക്ഷ പറഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ പേര് ചോദിച്ച് വരാൻ പറയും അപ്പൊ ഇവള് ശരി എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് പതിനാലാം അങ്ങനെ പതിനെട്ടാം തീയതി ഫെബ്രുവരി തേഡ് അപ്പാരിഷനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണേ അപ്പൊ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്തെന്ന് പറയും പറഞ്ഞിട്ടോട് ഐ ആം നോട്ട് പ്രോമിസിങ് ടു മേക്ക് യു ഹാപ്പി ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ബട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിനക്കൊരു സന്തോഷം ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യണമെന്നില്ല ബട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിൽ അതായത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ എന്നൊന്ന് പറയും ഇവളിങ്ങനെ ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങി ഇവളുടെ കൂടെ ആളുകളും വരും അപ്പൊ ഇവള് നിലം ചുംബിക്കണു അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇവൾ എന്തുട്ടി നിലൊക്കെ ചുംബിക്കണേ അപ്പൊ അവള് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവള് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് പെനൻസ് 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 എന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് സംഭവം മാതാവ് പറഞ്ഞ അവളോട് നീ പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിഹാരം ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പൊ പരിഹാരം ചെയ്യാനായിട്ട് നീ നിലം ചുംബിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ഇവള് നിലം ചുംബിച്ച് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണേ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി ഇവളത് സമർപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ എന്തുണ്ടായി ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി വീണ്ടും പോവും അപ്പൊ മാതാവ് പറയും ഗ്രോട്ടയെന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ഇവള് നോക്കുമ്പോ ഗ്രോട്ടയിൽ വെള്ളം ഒന്നും കാണാൻ ഇവള് നദീ തീരത്തേക്ക് ഓടും കാവ് നദീ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അപ്പൊ മാതാവ് പറയും അവിടെ അല്ല ഗ്രോട്ടോയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇവള് ഇങ്ങനെ മാന്തി 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 ഇവൾക്ക് ചെളിയാ കിട്ടണത് എന്നിട്ട് ഇവള് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ പറ്റണില്ല നാലാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ ഇവൾക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പൊ ഇവളുടെ കയ്യിലും മോത്തൊക്കെ മണ്ണിരിക്കണ കാണുമ്പോ എല്ലാവരും ഇവളെ കളിയാക്കി ചിരിക്കും അപ്പൊ വേഗ ഇവളെ അവിടെ നിന്ന് ഇവളുടെ അമ്മ ഇവളുടെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകും പക്ഷെ കുറച്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്തുണ്ടാവും അവിടെ നിന്നൊരു നീരുറവ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് മുഴുവൻ എന്ത് കിട്ടും സൗഖ്യം ലൂർദിലത്തെ വെള്ളം എന്നും ഫേമസ് ആ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണവർക്കൊക്കെ സൗഖ്യം കിട്ടും അതിനുശേഷം ഗ്രോട്ടോ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് എന്നിട്ട് ഫോർത്ത് ഒക്ടോബറിനാണ് അത് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന്റെ ഇടയിൽ വീണ്ടും മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് വട്ടം വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആദ്യം മൂന്ന് വട്ടം വന്നു പിന്നെ പതിനഞ്ച് വട്ടം ഇവളോട് ചെല്ലാ
പക്ഷെ പത്ത് മിനിറ്റോളം പിടിച്ചിട്ട് ഇവളുടെ കൈ പൊള്ളേ ഇവൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഭാവ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ടൊരു ഡോക്ടർ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കും ഇത് കണ്ടിട്ട് വിശ്വാസമായി ഇവൾക്ക് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഇവളെ കാണുമ്പോ ഇവളുടെ മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കര ഗ്ലേസിങ്ങും പിന്നെ കണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രകാശം അപ്പൊ ഇവളെ കാണുമ്പോ എന്നെ മനസ്സിലാവും എന്തോ സംതിങ് അവിടെ നടക്കണുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കുറെ പേര് വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇവളുടെ കൂടെ കുറെ ആളുകൾ വരും ലാസ്റ്റ് എന്നാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ അതാണ് അവസാന പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ അപ്പ നവംബർ പതിനേഴാം തീയതി ബിഷപ്പ് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ജാനുവരി എയ്റ്റീൻത്തിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എന്തെന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നില് മാതാവിന്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയും ഫോർത്ത് ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് അത് ഗ്രോട്ടോയില് പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഗ്രോട്ടോയില് മാതാവിന്റെ രൂപം വെക്കണത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് പിന്നെ അവിടെ ഒരു പള്ളി പണിതത് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലൂർദ് പള്ളി അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സെന്റ് ബെർണഡീറ്റനെ കാനോണൈസ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ എയ്ത്തിന് അപ്പൊ എന്നാ വിശുദ്ധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഡിസംബർ എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്തിന്റെ സൈന്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സിഖ് പുവർട്ടി ആൻഡ് ഫാമിലി സിഖ് മെയിൻലി സിഖ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റി അറ്റ് നിവയർ അതിൽ ചേർന്നിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സില് കന്യാശ്രീ ആവാൻ പോയി പിന്നീട് പതിമൂന്ന് വർഷം ആ മഠത്തില് കന്യാശ്രീ താമസിച്ച് മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിന് മരിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ മരിക്കണത് അപ്പൊ ഈ കന്യാശ്രീ മഠത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും അവൾക്ക് ആസ്മയും ട്യൂബർ കൊളോസിസും മുട്ടുമ്മയുള്ള രോഗവും അസുഖം ഒക്കെ കൂടി ഭയങ്കര സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോയത് അപ്പൊ പല കന്യാശ്രീകളും ചോദിക്കേ നിനക്ക് ലൂർദ്ധത്തെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൂടായിരുന്നു അപ്പൊ അവൾ എന്തെന്ന് പറയാ ആ ലൂർദ്ധത്ത വെള്ളം എനിക്കുള്ളതല്ല എനിക്ക് എന്തെന്ന മാതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐ ആം നോട്ട് പ്രോമിസിങ് യു എനി ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ബട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ലോക ജീവിതത്തില് സഹനങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിന് കാഴ്ച വെച്ച് ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൾക്ക് സ്വർഗം നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്ക് അവൾ എടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇതാണ് സെന്റ് ബെർണഡീറ്റയുടെ കഥ മാതാവ് ലൂർദില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കഥ ഇതാണ് ഞാൻ ആര് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ കിട്ടണം മനസ്സിലായ നീ നിങ്ങക്ക് മാതാവിന്റെ പാട്ട് പാടാൻ കിട്ടോ ആ 